الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان صح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد انبل சகோதரர்களே இன்றைய இந்த மாதாந்த மார்க்க விளக்க வகுப்பிலே ரமதானை நாங்கள் எவ்வாறு கழிப்பது என்ற தலைப்பிலே சில முக்கியமான செய்திகளை நினைவூட்டலாக உங்களது மனதிலே பதிய வைக்கலாம் என்று கருதுகிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலாவுக்கு நாங்கள் எல்லாம் முதற்க நன்றி செலுத்த வேண்டும் இந்த ரமதான் மாதத்தை ஆரோக்கியமான முறையிலும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலேஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன பிரகாரமும் கழிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தையும் அதற்கான நேரத்தையும் அதற்கான மனோநிலையை ஏற்படுத்தியமைக்காக வேண்டி நாங்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமினுக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை முதற்க நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா ஒரு மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பேரருள்கள் ஒன்று தான் இந்த மார்க்க விஷயங்களை அறிவதற்காக அதற்காக நேரத்தை ஒதுக்கி அதற்காக வேண்டி காலத்தை ஒதுக்கி அதற்காக வேண்டி தனது வாழ்க்கையை செலவு செய்வது என்பது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எல்லோருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்க மாட்டான் அல்லாஹு தாலா நமக்கு ஆரோக்கியத்தை தந்திருப்பதை போல அல்லாஹு தாலா நமக்கு சிறந்த குடும்பத்தை தந்திருப்பதை போல அல்லாஹு தாலா நமக்கு சிறந்த தொழிலை தந்திருப்பதை போல அல்லாஹு தாலா நமக்கு ஏற்படுத்துகின்ற மிக பெரிய பேரருள் தான் இந்த மார்க்க விஷயங்களை அறிவதற்கும் அதற்கு நேரத்தை ஒதுக்கி அதற்கு காலத்தை ஒதுக்கி நம்ம பயணித்து வாரோம் என்று சொன்னால் அது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி நமக்கு செய்த மிகப்பெரிய ஒரு தௌஃபிக் அதற்கு நாங்கள் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் மனதிலே பதிய வைக்க வேண்டும் அடுத்ததாக சகோதரர்களே ரமதான் வருகிறது வளமையாக ரமதான் சம்பந்தமான நினைவூட்டல்கள் சட்டங்கள் ஏனைய சில செய்திகள் உங்களோடு பரிமாறப்படவிருக்கிறது என்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுடைய மனதிலே எழலாம் மனிதனை பொறுத்த மட்டிலே இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு அடி அடிப்படை தான் வதக்கிர் ஃபின்ன விக்ரா தன் ஃபுல் முக்மினின் நபியே நீ நினைவூட்டும் உனது ததுக்கீர் ஞாபகமூட்டல் விசுவாசிகளுக்கு பயனளிக்கும் மனிதனை பொறுத்த மட்டிலே கால சூழல்களால் மாறக்கூடியவன் அடிக்கடி மறக்கக்கூடியவன் தெரிந்திருந்தாலும் நல்ல விஷயங்கள் அவனுக்கு புரிந்திருந்தாலும் சில சந்தர்ப்பங்களிலே அது அது நினைவூட்டப்படாத காரணத்தினாலும் அது அவனுக்கு ஏதோ ஒரு புறத்தால் சொல்லப்படாத காரணத்தினாலும் அதை செய்யாமல் ஏனைய சில பராக்குகளால் வாழ்க்கை திசை மாறக்கூடிய ஒரு இயல்பு மனிதனுக்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் வைத்திருக்கிறான் எனவே தான் காலங்காலமாக நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டமையும் அல் குரானிலே அல்லாஹு தாலா ஒரே செய்திகளை திருப்பி திருப்பி சொல்வதற்கான தத்துவங்கள் எல்லாம் நாம் மறக்கக்கூடியவர்கள் நமக்கு நினைவூட்டப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் இந்த விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது என்பதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது முதலாவது விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் சகோதரர்களே தெரிஞ்ச விஷயமாக இருந்தாலும் அதை இன்னொருவர் சொல்ல கேட்கின்ற போது ஒரு சட்டம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது நோன்பு பற்றிய ஒரு ஒரு உரையை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் நோன்பு பற்றிய ஒரு மிக ஆழமான அறிவு பதிவு உங்கள்கிட்ட இருந்தாலும் அதை இன்னொருவர் சொல்லுகின்ற போது அதிலே நீங்கள் தெரியாத விஷயங்கள் தவறாக புரிந்திருந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு அதாவது ஒரு தவறாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்த விளங்கியிருப்பீங்க இன்னொருவர் சொல்வதன் மூலமாக இன்னொரு உரையின் மூலமாக அந்த கரப்ஷன்கள் எல்லாம் நீங்கள் தவறாக விளங்கிய விஷயங்கள் நீங்கள் விளங்காத விஷயங்கள் அல்லது நீங்கள் அறியாத விஷயங்களை அறிந்து கொண்டமையாக அது இருக்கும் இது ரெண்டாவது விஷயம் மூன்றாவது விஷயம் என்னவென்று சொன்னார் சகோதரர்களே மனிதனை பொறுத்த மட்டும் இல்லை 
நினைவூட்டல் அவனுக்கு எப்படி அவசியமோ தெரிந்த விஷயங்களை மறுபடி அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்துவது எப்படி அவசியமோ மனிதனை உற்சாகம் ஊட்டுவதும் அவசியம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம எல்லோரும் தான் இப்போ உதாரணமாக மு ஒருவருடைய முகத்துக்கு முன்னால் புகழ்வது பொருத்தமில்லை இஸ்லாம் கூட அதை வரவேற்கவில்லை முகத்துக்கு முன்னால் புகழ்வதை இஸ்லாம் கூட வர வரவேற்பதில்லை ஆனால் நமக்கு முன்னாடி நம்மை பற்றி ஒருத்தர் புகழ்ந்து பேசுகின்ற போது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஒருத்தர் சொல்லுகின்ற போது அந்த மனிதர் என்ன செய்கிறார் இயல்பாகவே நான் இந்த செய்தியை செய்ய வேண்டும் இதை நான் நல்ல முறையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் மூட்டல் அவருக்கு வாரதை நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா அப்போ சகோதரர்களே இந்த மாதிரியான செய்திகளை அறிந்த விஷயங்களை மறுபடி நமக்கு சொல்வதனுடைய தாற்பயம் தத்துவம் என்ன என்று சொன்னால் நினைவூட்டல் ஆர்வம் மூட்டல் என்ற மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இருக்குது நமக்கு ஆர்வம் மூட்டுறது அட இந்த ரமதானை நான் இப்படி கழிக்கணும் இந்த இந்த செய்தி எந்த ரமதானில் நான் என்னென்ன விஷயங்களை தெ தெரியணும் ஏன்னா நம்மளுடைய ரமதானை பற்றிய சட்டங்கள் நோம்பை பற்றிய சட்டங்கள் நமக்கு தெரியாமல் இல்லை ஏன் அதை திரும்பி திரும்பி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மறந்த விஷயங்கள் நினைவில் வருவது என்பதுக்கு அப்பால் நம்மை ஆர்வம் மூட்டக்கூடிய ஒன்றாக அது இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் ஆர்வம் மூட்டல் என்பது ச அதாவது ஒரு சமூகத்தை வழிநடத்துவதிலே மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படை இன்றைக்கு நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்படக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த மோட்டிவேட்டர் என்று சொல்லுவாங்களே மோட்டிவேஷன் என்று சொல்வார்களே அது என்னன்னு சொன்னால் மக்களை வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு கட்டம் வழிநடத்தக்கூடியவர்கள் அந்த மக்களை எப்படி கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வழிநடாத்துவர்களை பார்த்தா அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஆளுமை என்பதுக்கு அப்பால் அந்த சமூகத்தை ஒரு திசையின்பால் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சரியான கட்டத்தில் சரியான வே அமைச்சு வழிநடாத்துறது என்பது அது மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பாக இருப்பதை பார்க்குறோம் அந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு ஒரு தலைவர் மக்களுக்கு பேச போகிறாருன்னு சொன்னால் மக்களே நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் என்னென்ன காரியங்களே ஏன்னா மக்களுக்கு அந்த காரியங்கள் தெரியாது என்ற அர்த்தம் அல்ல மக்களை ஆர்வம் மூட்டுற ஒரு அடிப்படையில் தான் அந்த விஷயங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் ஒரு அறிமுகமாக முன்னுரையாக நாங்கள் உங்களை உங்களோட மனசில் பதிய வைக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த இடத்துல ரமதான் மாதத்தை எவ்வாறு நாங்கள் கழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம ஆசைப்படுகிறோம் அறிய ஆசைப்படுகிறோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு மிகச்சிறந்த வழிகாட்டல்களை ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் உலேஸ்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே நபி சல்லாஹ் உலேஸ்லம் அவர்கள் இந்த நோம்பை எப்படி கழிச்சார்கள் என்ன மாதிரி பார்த்தார்கள் என்பதுக்கு அப்பா என்பதுக்கு முதல்ல சகோதரர்களே இந்த ரமதான் மாதம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த நோம்பு நமக்கிட்ட வந்துச்சுன்னு சொன்னால் மிக முக்கியமான சில அடிப்படைகளை நாம் அதில் பதி அதில் அந்த ரமதானில் கழிக்கிறதுல கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதில் முதலாவது விஷயம் சகோதரர்களே அதிகமாக நல்லமல்கள் செய்வது ஏன் அதிகமாக நல்லமல் செய்ய வேண்டும் ஒரு மனிதன் நல்லமல் செய்வதன் மூலமாக என்ன அவனுக்கு கிடைக்கிறது அன்பில் சகோதரர்களே இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இபாதத்துகளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னான் உதாரணத்துக்கு தொழுகையை நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா தொழுகையை பற்றி குரானிலே தொழுகையுடைய தாற்பயம் என்ன அதனால் என்ன பிரயோசனம் என்பதை அருமையாக சொல்கிறான் இன்ன சலாத்து தன்ஹா அனில் ஃபஹ்ஷா இவல் முன்கர் நிச்சயமாக தொழுகை என்பது மானக்கேடான பாவமான காரியங்களை விட்டும் தடுக்கும் என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் தொழுகையில் அப்படி ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் உலேஸ்லம் அவர்களிடம் தவறு இழைக்கக்கூடிய பாவம் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதரை பற்றி சுட்டி காட்டின நேரம் அவர் தொலக்கூடியவராக இருந்தால் அவருடைய தொழுகை அந்த பாவத்தை விட்டும் அவரை தடுக்கும் என்று ரசூ சல்லாஹ் உலி சம்பவர் சொன்னார்கள் அப்போ இதே தொழுகை என்ற அந்த நல்லமல்கள் மூலமாக ஒரு மனிதன் பண்படுகிறான் பக்குவப்படுகிறான் அவனிடம் காணப்படக்கூடிய பாவங்கள் கெட்ட காரியங்களை விட்டு அந்த தொழுகை தடுக்கிறது என்பதை இந்த செய்தி சொல்றத பார்க்குறோமா இல்லையா அதை போல அல்லாஹு தாலா ஜக்காத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற போது துத அதாவது துத்தா ஹீருகும் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஜக்காத் என்பது அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஜக்காத்து கொடுக்கிறோம் ஒரு பணக்காரர் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களுக்கெல்லாம் கணக்கிட்டு அந்த சரியான அளவை கொடுக்க வேண்டிய அந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஜக்காத்தை நிறைவேற்றிய அந்த கடமை முடிவடைந்த பின்னர் அவருக்கு அல்லாஹு தால் அதுக்கான நன்மையை வழங்குவதோடு சேர்த்து அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறான் ஜக்காத் என்பது கொடுக்கக்கூடிய அந்த நபர்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது ஜக்காத் என்ற அந்த கடமையின் மூலமாக 
அந்த தகாரத்தை என்று சொல்லக்கூடிய பரிசுத்தம் ஏற்படுகிறது என்பதை அதாவது குரான் நமக்கு சொல்வதை பார்க்கணுமா இல்லையா இதை போல சகோதரர்களே நாங்கள் நல்ல மல்கள் செய்வது ஒருவர் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஒருத்தர் முஸ்லீமா வாழ்றார்னு சொன்னால் அவர் நிறைய நல்ல மல்களை கல்பு சார்ந்த உள்ளம் சார்ந்த உடலுறுப்பு சார்ந்த நல்ல மல்களை எல்லாம் ஏன் அவர் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் ஒரு சாலு ஒரு சாலிகான ஒரு பண்பட்ட ஒரு மனிதராக அவர் வாழார் நல்ல மல்களை இஸ்லாம் நமக்கு ஏன் சகோதரர்களை செய்ய வேண்டும் ஏன் அடிக்கடி இஸ்லாம் நமக்கு தொலை சொல்கிறது ஏன் அடிக்கடி விக்கிரிகளை இஸ்லாம் செய்ய சொல்கிறது என்று சொன்னால் மனிதன் அல்லாவுக்கு பயப்படுவதன் மூலமாகத்தான் ஒரு உன்னதமான கட்டுப்பட்ட ஒருத்தனாக வாழ முடியும் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹுத்தால எல்லாத்துக்குமே கட்டுப்பாடு என்ற ஒன்றை வைத்திருக்கிறான் கட்டுப்பாடு இல்லாததான் என்ன செய்ய முடியாது உலகமே இயங்காது உலகம் சுழலுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு கட்டுப்பாடு ஒரு ஒரு கட்டுக்கோப்பை ஒரு சரியான ஒரு வரையறை அல்லாஹுத்தால வைத்திருக்கிறான் இந்த உலகத்திலே ஒரு ஒருவர் வியாபாரம் செய்கிறார் அதில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கான சில கட்டுக்கோப்புகள் சில வரையறைகள் சட்ட திட்டங்களின் அடிப்படையில் அவர் வாழ வேண்டும் இதெல்லாம் உலகத்தில் இயல்பாக இருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே மனித வாழ்வு என்பது மனித படைப்பு என்பது மிக மகத்துவமான ஒன்று அந்த மனித படைப்பு இந்த உலகத்திலே சிறந்ததாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொன்ன முறைப்படி அவனுக்கு வழிபணிந்து கட்டுப்பட்டு வணக்கம் செய்து வாழ வேண்டும் அந்த வாழ்க்கையின் மூலமாக சுவனம் என்ற மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் நமக்கு பரிசாக தருவதாக இருந்தாலும் இந்த உலகிலே வணக்கத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதன் பண்படுகிறான் அவன் பரிசுத்தம் அடைகிறான் தனது பாவங்களை குறை நிறைகளை அல்லாவிடம் சுட்டி காட்டுவதன் மூலமாகவும் தான் செ தான் தவறு செய்கின்ற சமயத்திலே அல்லாஹுத்தால தன்னை விசாரிப்பான் என்ற அந்த உள்ளச்சத்தின் மூலமாகவும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாளை மறுமையிலே நான் எல்லோருக்கும் முன்னாலும் விசாரிக்கப்படுவேன் எனக்கு என்ற பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பொறுப்பை பற்றி நான் விசாரிக்கப்படுவேன் அல்லாவிடம் நான் இதுக்கான சரியான பதில்களை சொல்லக்கூடிய அமைப்பிலே இந்த உலகில் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே ஒருவர் வாழ்வான் என்று சொன்னால் அதான் ஒரு உண்மையான முஸ்லீமுடைய இலட்சியம் அதான் இந்த உலகத்திலே அமல் செய்வதனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு உச்சகட்ட அடைவாக நோக்கமாக இருப்பது அமல் செய்வதன் மூலமாக ஏன் சொன்ன சகோதரர்களே நம்மை நாங்கள் பரிசுத்தப்படுத்தது மனிதன் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியோடு நிற்பவன் அல்ல மனிதன் அடிக்கடி தன்னை அப்டேட் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு கட்டத்திலிருந்து அவன் அதே விஷயங்களால் சுருங்கிக் கொள்ளக்கூடியவன் அல்ல மனிதன் என்பது அடிக்கடி அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் கூடுதலாக இறைவனை நெருங்குவதன் மூலமாக அவன் மறுமைக்கான தனது பயணத்துக்கான தேவையான கட்டி சாதனங்களை அதிகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இபாதத்து செய்வதனுடைய அடிப்படையாக இருப்பதை பார்க்குறோமா இல்லையா சகோதரர்களே அதற்கான மிக சிறந்த களம் எல்லோரும் ரமதான் வருகிறது என்று சொன்னால் நமது அந்த மதிப்பீட்டில் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் சென்ற ரமதானில் நான் எவ்வாறு என்ற வணக்க வழிபாடுகளை அமைத்து கொண்டேனோ அதை விட அதிகமாக இந்த ரமதானில் நான் கூடுதலாக நம்ம நல்ல மல்கள் செய்ய முற்பட வேண்டும் அந்த ரமதானை விட இந்த ரமதானில் நான் அப்டேட்டாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனை நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக சகோதரர்களே இந்த ரமதான் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரமதான் என்று சொன்னால் இபாதத்துகளை வணக்க வழிபாடுகளை நம்ம கூட செய்வதை போல அடுத்ததாக நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால் குரானோடு உடனான நம்முடைய உறவை நாங்கள் வலு வலுப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த ரமதான் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் தொழுகை இரவு தொழுகை அதை போல குரான் ஓதுறது அடுத்தது சதக்கா கொடுப்பது அல்லாஹுடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடுவது இது இரண்டுமே இந்த நான்குமே மிக முக்கியமான ரமதானோடு சம்பந்தப்பட்ட அடிப்படையாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மனசில் பதிய வைக்க வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஸ்லம் அவர்கள் ரமதானை எப்படி கழித்தார்கள் நபி சல்லாஹு அலிஸ்லத்துடைய ரமதான் சம்பந்தப்பட்ட அவங்களுடைய ஈடுபாடு எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம்னு சொன்னால் குறிப்பிட்ட சில சட்டங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் நம்ம நூன்போடு சம்பந்தப்பட்ட இதில் சட்டங்களும் வரும் இபாதத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட ஏனே பொதுவான சில விஷயங்கள் வரும் ரசூ சல்லாஹு அலிஸ்லம் அவர்கள் ரமதானை இப்படி கழித்தாங்க நபி சல்லாஹு அலிஸ்லம் அவர்களிடம் காணப்பட்ட நபி அவர்கள் ஏவிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் நபி சல்லாஹு அலிஸ்லம் அவர்கள் யுஜில் உல் ஃபுதூர வ யுஹிர் உஸ் சஹூர நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லம் அவர்கள் இஃப்தார் செய்வதை முற்படுத்தியும் சகர் செய்வதையும் பிற்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ரசூ சல்லாஹு அலிஸ்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் லா தசால் உம்மத்தி பெஹைரி மா அஜல் உல் ஃபுதூர எனது உம்மத்து இஃப்தாரை முற்படுத்துகின்ற அந்த காலம் வரைக்கும் நல்லதிலே இருப்பார்கள் 
ஹைரிலே இருப்பார் என்று சொல்லி ரசூ சல்லா ஹுலே சல்லாம் சொன்னார்கள் இது ரமலானோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படை ஏன் என்று சொன்னார் சகோதரர்களே இஃப்தாரம் உட்படுத்துறது சகர பிற்படுத்துறதுன்னு சொன்னால் பின்னால் நாங்கள் பார்க்கலாம் ரசூ சல்லா ஹுலே சல்லாம் அவர்கள் இஃப்தார் செய்வதை இஃப்தார் செய்கிறதுக்கு இஸ்லாம் நமக்கு ஒரு ஒரு நேர வரையறையே தருகிறது அந்த நேரம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவசரமாக என்ன செய்ய வேண்டிய செய்ய வேண்டியது தான் இஃப்தாரை நம்ம நோன்பு துறக்கின்ற அந்த காரியத்தில் ஈடுபட வேண்டியது தான் சகர பிற்படுத்துறதுன்னு சொன்னால் அதாவது ரசூ சல்லா ஹுலே இஸ்லாம் அவர்கள் சகர் செய்வதற்கும் சுபகு தொலைக்குமான இடைப்பட்ட நேரத்தை நாங்கள் பார்ப்போம்னு சொன்னால் ஐம்பது குரான் ஆயத்துகளை ஓதக்கூடிய நேரமாக இருக்கும் என்று நம்ம ஹதீதில் சொல்லப்படுறதை பார்க்குறோமா இல்லையா அப்போ இதுதான் அந்த இஃப்தாரை முற்படுத்துறது சகரை பிற்படுத்துறது என்பதுக்கான விளக்கமாக இருப்பதை பார்க்குறோம் அன்பில்ல சகோதரர்களே நோன்பு நோன்பு சம்பந்தமாக நபி சல்லா ஹுலே சல்லம் அவர்கள் பேணிய இன்னொரு நபி அவர்கள் நமக்கு பணித்த இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு சட்டம் தான் நபி சல்லா ஹுலே சல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மல்லம் எத கௌல ஜூர் இவல் அமலபி ஃபலை சலில்லாஹி ஹாஜத்துன் ஃபி ஐயத் அத் ஆமஹு ஷராபு நபி சல்லா ஹுலே சல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் அதாவது பாவமான இஸ்லாம் தடுத்த காரியங்களை பேசாமலும் பாவமான காரியங்களை செய்யாமலும் இரு அதாவது அதை விடவில்லையோ அவர் நோன்பு பிடிப்பதன் மூலமாக எந்த ஒரு ஹாஜத்தும் அல்லாஹுக்கு அவரிடம் இல்லை ஒருத்தர் நோன்பு பிடிச்சு கொண்டு பாவமான பேச்சுக்களில் ஈடுபடுறாரு பாவமான காரியங்களை செய்கிறார்னு சொன்னால் அவர் வந்து பசித்திருப்பதிலும் தாகத்திருப்பதிலும் அல்லாவுக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது அவர் அல்லாவிடத்தில் அல்லாஹுத்தால் அவருக்கு எந்த இதையுமே என்ன செய்ய மாட்டான் வழங்க மாட்டான் ஏன் என்று சொன்ன சகோதரர்களே இந்த ரமதான கழிப்பதில் நோம்பை நாங்கள் எப்படி கழிக்கிறோம் என்பதில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் நான் வாழக்கூடிய இன்றைய காலத்தை பொறுத்த மட்டும் இல்லை பொழுதுபோக்கு சாதனங்கள் நிறைஞ்சு மலிஞ்சு காணப்படக்கூடிய ஒரு காலம் அதில் நம்ம பார்ப்பதாக இருந்தால் நம்ம சில பகுதிகளில் பார்க்குறோம் சில முஸ்லீம் ஊர்களில் கிராமங்களில் மக்கள் எப்படி இந்த நோம்பை கழிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தூக்கத்திலேயே நோம்பை கழிக்கக்கூடிய மக்களை பார்க்குறோம் தூங்கியே ரமதானை கழிக்கக்கூடிய மக்களை பார்க்குறோம் அதுக்கு சில மௌதுவான சில செய்திகளை எல்லாம் சொல்லுவார்கள் நோம்பாளுடைய தூக்கமும் விவாதத்தும் என்று சொல்லி இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகள் எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் அதை பற்றிய ஓரளவு விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் ஊட்டப்பட்டிருந்தாலும் இந்த தூக்கத்திலேயே கழிக்கக்கூடிய மக்களை பார்க்குறோம் இதுக்கு அடுத்ததாக சினிமா அது போன்ற சீரியல்கள் போன்ற நம்ம சில ஊர்களில் பார்க்குறோம் சகர் முடிஞ்சதில் இருந்து அவர்கள் கூடுதலாக என்ன செய்கிறாங்க இஃப்தாருடைய நேரம் வர வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக சினிமா பார்த்தே காலத்தை கழிக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்ன சகோதரர்களே கடல் கடந்து நம்ம ஒரு இந்த இந்த நாட்டில் இருக்கிறோம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சூழல்கள் இங்கே இல்லை இங்கே மக்கள் கேம்புகளில் சரிகாக்களில் தனித்தனி அறைகளில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நோம்புக்கும் இங்கே ஏராளமான அதாவது சலுகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்ற காரணத்தினாலும் பொழுதுபோக்கு சாதனங்கள் நம்மட கையில் ஆண்ட்ராய்டு இன்றைக்கு ஏராளமான பொழுதுபோக்கு சாதனங்கள் வந்துச்சு ஒரு காலத்தில் பாரம் மிக கஷ்டமாக பார்க்கப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் இலவுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு காலத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் எனவே சகோதரர்களே இந்த நோம்பு நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் அதை எப்படி கழிக்க சொன்னாங்களோ அப்படி தான் நம்ம கழிக்கணும் பாவமான பேச்சுக்களில் ஈடுபடுவது பாவமான செயல்களில் ஈடுபடுவது எதையுமே நாம் செய்வோ செய்வதாக இருப்போம்னு சொன்னால் நம்ம நோன்பு நோற்றுதில் எந்த பிரயோசனமும் கிடைக்காது நம்ம வெறுமனே பசித்திருப்பதும் தாகத்தில் இருப்பதும் தானே இருக்கிறதே தவிர அல்லாவிடத்தில் எந்த தரஜாவும் கிடைக்காது அப்போ இந்த ரமதானை நம்ம எப்படி கழிக்கலாம்னு சொன்னால் சகோதரர்களே கூடுதலாக அதாவது குரானை ஓதுவதன் மூலமாக நம்ம கழிக்கலாம் நாம் பார்க்குறோம் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் தோன்றிய மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்ப்ப நாம் இன்றைக்கு இஸ்லாத்தை பேசுகிறோமா பேசுகிறோம்னு சொன்னால் இந்த இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் அதுக்கு செஞ்ச சேவையின் மூலமாக தான் நம்ம இன்றைக்கி இஸ்லாத்தை பேசுகிறோம் ஒரு ஆணும் சுண்ணாவும் நமக்கு இன்றைக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னால் சஹாபாக்களுக்கு அடுத்ததாக தாபிங்கள் தபு தாபிங்கள் அதுக்கு பின்னாடி வந்த இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் செஞ்ச சேவை இந்த அறிஞர்கள் மார்க்க அறிவை மக்களுக்கு சொல்ல என்பதில் எவ்வளோ ஈடுபாடு காட்டினார்களோ அந்த அறிஞர்கள் எல்லாம் ரமதான் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த தரிசு வேலைகள் படிக்கிற மக்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பா அதுக்கெல்லாம் ஓய்வு கொடுத்து விட்டு அவர்கள் கூடுதலாக குரானை ஓதுவதிலே கவனம் செலுத்துவார்கள் அதனால் நம்ம நிறைய அறிஞர்களை பார்க்கலாம் இமாம் புகாரி அதே போல் இமாம் சுஃபியான சௌரி இமாம் ஷாஃபி போன்ற ஏராளமான அறிஞர்களை உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் 
ரமலானை வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த நோன்பு காலத்தில் ரமலான் அல்லாத காலங்களிலும் குரானை கூடுதலாக ஓதக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் ரமதானிலும் கூடுதலாக ஒரு நாள் ஒவ்வொரு நாளிலும் அதிகமாக குரானை ஓதி முடிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தர் இருந்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் என்பதை பார்க்குறோம் அதனால தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ரசூசல்லா ஹுலேஸ்லம் அவர்களுக்கு ஜிபரீல் அலேஸ்லாம் கூட குரானை மீட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக ரமதானுடைய காலம் இருப்பது இருந்திருக்கிறது என்பதை இஸ்லாமிய வரலாற்றில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ சகோதரர்களே கூடுதலாக சுண்ணத்தான அதாவது தொழுகைகளில் நம்ம ஈடுபடுத்தி கொள்வதை போல அல் குரானை கூடுதலாக ஓதுறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கணும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்னொரு விஷயத்தை இந்த இடத்துல சொல்லலாம் நம்மளாம் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் அல்லது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அறுபது வருஷம் என்ற காலத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு முஸ்லீம் அடிப்படையில் குரானை நாங்கள் மதிக்கிறோம் இந்த குரான் ஒரு வாழ்க்கை திட்டம் குரானில் தான் முழுமையான சட்டங்கள் இருக்கிறது குரானை படிப்பதன் மூலமாக தான் நம்ம வெற்றி பெறுவோம் குரான் இந்த சமுதாயத்துக்கு வழிகாட்டுகிறது என்றெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோமே நானும் நீங்களும் இவ்வளவு கால இந்த வாழ்க்கையில் எத்தனை முறை குரானை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் முழுமையாக வாய்ச்சிருக்கிறோம் குரானை ஒரு ஏண்ட எனது வேதம் எனது வாழ்க்கைக்கான வழிகாட்டி குரான் நம்ம சொல்கிறோமே இந்த குரானை நானும் நீங்களும் எத்தனை தடவை ஓதிருக்கிறோம் மாற்று மதத்தவர்களுடைய இஸ்லாமிய தூதை நம்ம போய் சொல்கிறோமே குரானை படி என்று சொல்லி கொடுக்குறோமே குரானை படி என்று கொடுக்கக்கூடிய நாம் இந்த குரானில் உள்ள அடிப்படையான விஷயங்கள் எத்தனையை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் எத்தனை விஷயங்களை நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறோம் ஏன்று சொன்ன சகோதரர்களே இந்த குரானை படிக்கின்ற சமயத்திலும் மார்க்கறிவுகளை படிக்கின்ற சமயத்திலும் நமக்கு வேறு வேறு சோழிகளை நமக்கு நேரம் கிடைக்கவில்லை என்றெல்லாம் சொல்லி நம்ம ஒ ஒதுங்குகிறோம் ஆனால் ஏனே விஷயங்களில் நாங்கள் அப்டேட்டாக இருக்கிறோமா இல்லையா ஏனே விஷயங்களை படிக்கிறதுல நம்ம எவ்வளோ ஈடுபாடு காட்டுறோம் ஏனே அதாவது பல விஷயங்கள் குரானை படிக்கிறதுக்கு அதை வாசிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத பல சகோதரர்கள் நாளேடுகளை தொடர்ச்சியாக வாசிக்கக்கூடிய மக்களை நம்ம பார்க்குறோம் நாவல்கள் ஏனைய துறை சார்ந்த சஞ்சிகைகள் புத்தகங்களை வாசிக்கிறதுல ஈடுபாடு காட்டக்கூடிய சகோதரர்களுக்கு ஏன் இந்த குரானை படிக்க முடியாமல் இருக்கிறது சகோதரர்களே அதில் கூட ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது குரான் என்பது அதை விட்டு நம்ம தூரமாகிறோம்னு சொன்னால் குரானை எனக்கு அதாவது ஓதுறதுக்கு மனசு வருது இல்லை குரானை புரட்டி படிக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசு வருது இல்லைன்னு சொன்னால் நமது உள்ளம் கல் கல்லாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் கது அஃலஹ மண் ஜக்காக வக்கது ஹாப அதாவது மண் அதாவது கது அஃலஹ மண் ஜக்காக வக்கது ஹாப மண் தஸ்ஸாக என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறானே இந்த உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்துவதில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி குரான் ஓதுறது சகோதரர்களே நீங்கள் நினைக்கலாம் குரான் ஓதுறதில் என்ன கிடைக்குது ஏன் குரான் ஓத வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் சகோதரர்களே குரான் என்பது அல்லாஹுடைய வார்த்தை அல்லாஹுடைய வார்த்தை என்பது எங்களுடைய உள்ளத்துக்கு மிக முக்கியமாக ஒரு மனிதர் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆறுதல் வார்த்தையால் ஒரு மனிதர் வந்து உற்சாகம் அடைகிறார்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதரை உற்சாகமூட்டி ஒரு பேச்சு பேசுகிறார் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் அவருடைய சிறப்பு கலைச்சி உங்களால் முடியும் அந்த வார்த்தையால் ஒரு மனிதன் தூண்டப்படுகிறான் சொன்னால் சாதாரண ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையால் ஒரு மனிதன் போலியான வார்த்தையாலும் பழைய சந்தர்ப்பங்களில் தூண்டப்படுகிறான்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை அல்லாஹுடைய கலாம் என்பது அதனுடைய அதை ஓதுவதன் மூலமாகவும் அதை படிப்பதன் மூலமாகவும் அதை மனநம் செய்வதன் மூலமாகவும் பல நன்மைகள் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நமது உள்ளத்துக்கு மிகச்சிறந்த நோய் நிவாரணி அல்லாஹுடைய இந்த வேதம் என்பதை நம்ம வர மறந்துவிடக்கூடாது எனவே சகோதரர்களே அதை இந்த ரமதானில் கூடுதலாக இந்த உணர்வோடு இந்த ரமதான் மாதம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான் எப்படி தொழுகைகளில் முன்புன் சின்னத்துகளில் கூடுதலான ஈடுபாடு காட்டுறேனோ அதே போல் குரானை ஓதுறதுக்கு நான் ஈடுபாடு காட்டணும் இந்த ரமதானில் முடியுமான வரைக்கும் குரானை முழுமையாக ஓதி முடிக்கக்கூடிய அதை அடுத்தவருக்கு விளம்பரம் செய்வதல்ல சென்ற ரமதானை நான் இத்தனை முறை ஓதினேன் இந்த ரமதானில் அதை விட கூட நான் என்ன செய்ய வேண்டும் குரானை ஓத வேண்டும் என்ற ஒரு ஈடுபாடு நம்மிடம் வர வேண்டும் அதே போல சகோதரர்களே குரான் ஓதுறது ச ஓதுகின்ற சமயத்தில் எப்படி நீங்கள் ஓதுறீங்களோ அதே போல் குரானை மனநம் செய்கிறதுக்கு நம்ம முற்பட வேண்டும் அதே போல் குரானில் வரக்கூடிய தர்ஜம் அதனுடைய தமிழாக்கத்தை வாசிப்பதற்கு சூரத்தில் பக்கராவா சூரா ஆலைம்ரானா நிசாவா எத்தனை சூறாக்கள் இருக்கிறனே என்னென்ன சொல்கிறது என்பதை பற்றிய ஒரு வாசிப்பு நம்மிடம் இருக்கின்ற சமயத்தில் நிச்சயமாக அதன் மூலமாக இம்மையிலும் மறுமையிலும் பல பிரயோசனங்களை நாங்கள் பெறலாம் அதற்கான ஒரு மதரசாவாக அதற்கான ஒரு கல்வி கூடமாக இந்த ரமதான் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த செய்திகள் மூலமாக உணர்த்தப்படுகின்ற விஷயமாக இருக்கிறது அப்போ எனவே சகோதரர்களே 
இந்த அதாவது பாவமான செயல்கள் பாவமான காரியங்களில் நம்ம ஈடுபடாமல் இருக்கிறதுக்கான ரீப்ளேஷனாக இப்போ நான் சொன்னது தான் குரான் ஓதுறது அதே போல் ஏனைய இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய நல்ல காரியங்களில் ஈடுபடுறது அடுத்தது சகோதரர்களே ரசு சல்லா ஹுலே இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ரமதானில் செஞ்ச மிக நீங்கள் பார்க்கலாம் ரமதானுக்கும் இஸ்லாமிய வரலாற்றுக்கும் உள்ள சிறப்புகளை நீங்கள் எடுத்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் சகோதரர்களே பதிர் களம் அதே போன்ற மக்கா வெற்றி போன்ற மிக முக்கியமான பல வெற்றிகளை இந்த இஸ்லாமிய உம்மத்து சுவீகரித்த மாதம் இந்த நோம்பு மாதம் ரமதான் மாதம் என்பது எப்படி நல்ல மல்களுக்கான மாதமோ அதே போன்று இந்த இஸ்லாமிய உம்மத்து தாங்கியிருக்கக்கூடிய இரத்தம் படிந்த பல அதாவது யுத்தங்கள் புரியப்பட்ட மாதம் ரமதான் மாதம் சகோதரர்களே அதனால தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு தடவை ஒரு எதிரி ஒரு இஸ்லாமிய எதிர்ப்படைகளுடைய ஒரு ஒற்றன் இந்த முஸ்லீம் படைகளை வந்து பார்க்குறான் ஒரு எதிரி ஒரு அதாவது காபிர்களில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒற்றன் முஸ்லீம்களை சா நபி தோழர்களை உளவு பார்க்க வருகிறான் உளவு பார்க்க வந்து அவன் போய் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னான்னு சொன்னால் இந்த மக்கள் இவர்கள் வந்து நாடு பிடிப்பதற்கோ அல்லது தேசங்களை பொத் சொத்துக்களை கைப்பற்றுறதுக்கோ வருபவர்கள் அல்ல என்று சொன்னால் இவங்க இரவு முழுக்க அதாவது நின்று வணங்குகிறார்கள் பகல் முழுக்க நோம்பு நோ நோம்பு வைக்கிறார்கள் யாரை பற்றி நபி தோழர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி சஹாபாக்களை பற்றி அந்த ஒற்றுன்னு போய் சொல்கிறான் இந்த மக்களை பொறுத்த மட்டும் இரவு முழுக்க நின்று வணங்குறாங்க பகல் முழுக்க நோம்பு வைக்கிறார்கள் இவங்க வந்து இந்த உலகத்தில் பூ நிலத்தையெல்லாம் சுவீகரிக்க வரலை இவங்க வேற ஒரு லட்சியத்துக்காக வேண்டி போராடுறாங்க என்று சொல்லி ஒரு ஒற்றன் முஸ்லீம் படைகளை பற்றி நபி தோழர்களை பற்றி செய்தி சொல்லுகின்ற அமைப்பில் தான் இஸ்லாமிய வரலாறு இருக்கிறது அதனால தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் பதில் யுத்தமாக இருக்கலாம் அதே போல் மக்கா வெற்றியாக இருக்கலாம் இதை தாண்டி பின்னால் இஸ்லாமிய உமைய ஆட்சியில் ஏற்பட்ட பல வெற்றியாக இருக்கலாம் இன்னும் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த வெற்றியா வெற்றிகளில் ஒன்றாக கருதப்படக்கூடிய ஐரோப்பாவுக்குள்ள இஸ்லாம் நுழைஞ்ச அந்த பகுதியில் இஸ்பெயினுடைய வெற்றிகளை எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் சகோதரர்களே பெரும்பாலான யுத்தங்கள் இந்த ரமதான் மாதத்தில் தான் நடந்திருப்பதை நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாற்று செய்தியை தாங்கி அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தை உருவாக்கிய ஒரு மார்க்கமாக ஒரு மாதமாக இந்த ரமதான் மாதம் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மனசில் பதிய வைக்க வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூ சல்லா ஹுலே இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த சுருக்கமாக நபியர்களுடைய சுண்ணாவை நம்ம எடுத்து பார்ப்போம்னு சொன்னால் ரமதான் சம்மந்தப்பட்ட சட்டங்களுக்கு அப்பால் ரசூ சல்லா ஹுலே இஸ்லாம் ரமதானில் கூடுதலாக குரானுக்கு ஈடுபாடு காட்டியதை போல் ரசூ சல்லா ஹுலே இஸ்லாம் கூடுதலாக இபாதத்துக்கு ஈடு ஈடுபாடு காட்டியதை போல் நபி சல்லா ஹுலே இஸ்லாம் அவர்கள் கூடுதலாக இந்த ரமதானில் நமக்கு ஈடுபாடு காட்டிய ஒரு விஷயம்தான் மகவிரத்து என்று சொல்லக்கூடிய பாவ மன்னிப்பு அன்புள்ள சகோதரர்களே நானும் நீங்களும் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு மனிதன் அடிப்படையில் பல்வேறு பட்ட பாவங்களை தெரிஞ்சோ தெரியாமல் செய்கிறோம் அந்த பாவ மன்னிப்புக்கான மிக சிறந்த தருணமாக இந்த ரமதான் இருக்கிறது என்பதை நம்ம மனசில் பதிய வைக்க வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான நம்ம ஒரு விஷயத்தை மனசில் பதிய வைக்க வேண்டும் சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா தந்திருப்பது நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போல் மனிதனாக பட அல்லாஹு தாலா நம்மளை படைச்சு இஸ்லாம் என்ற ஒரு மார்க்கத்தை நமக்கு தந்து அதை விளங்கி அதன்படி வாழ்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் ஏற்படுத்துறான்னு சொன்னால் அது மிகப்பெரிய ஒரு தோஃபி அப்போ சகோதரர்களே நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பம் பெருமதியானதாக கழிக்கப்பட வேண்டும் நிச்சயமாக இந்த வாழ்க்கையை பற்றி அல்லாஹு ரபுல் அலமீன் என்னிடமும் உங்களிடமும் விசாரிப்பான் எனவே கடந்த ரமதான்களைப் போல இந்த ரமதானும் அல்லாஹு தாலா நமக்கு நல்லம்மல்கள் செய்வதற்கான நமது தனிப்பட்ட விஷயங்களை அல்லாவிடம் மன்றியிட்டு முறைப்பாடு செய்வதற்கான அதை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பாவ மன்னிப்பு தேடுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இந்த ரமதானை தந்திருக்கிறான் எனவே சகோதரர்களே எப்படி நம்ம கூடுதலாக குரான ஓத வேண்டுமோ எப்படி கூடுதலாக ஏனைய முன்பின் சுண்ணத்துகளை நம்ம நிறைவேற்ற வேண்டுமோ அதே போல் இந்த ரமதானில் கூடுதலாக பாவ மன்னிப்பு நம்ம தேடணும் மகப்பிரபத்தை தேடணும் சில வேலை நம்ம நினைக்கலாம் அதாவது சில சகோதரர்கள் என்று சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது ஒரு மனிதனை செய்தான் ரெண்டு விஷயத்தில் வழிகெடுக்கிறான் ஒன்று மார்க்க விஷயங்கள்லேருந்து ஈடுபாடு இல்லாமல் பொடுபோக்குத்தனத்தில் வழிகெடுக்கிறான் எந்த விதமான தொடர் எதிலையுமே கணக்கு எடுக்கிறது இல்லை என்று சொல்லி மார்க்க விஷயத்திலிருந்தே தூரமாக்கக்கூடிய இஃப்ரா அதாவது இஃப்ராத் என்று சொல்வார்கள் அதாவது இன்னொரு விஷயம் என்னான்னு சொன்னால் ஒருவர் மார்க்கத்துக்குள்ளே வந்துட்டான்னு வைங்களே 
மார்க்க ஈடுபாடு காட்டி காட்டி அவர் என்ன செய்வார் ஒரு கட்டம் வரும் பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடிய அமைப்பிலெல்லாம் நான் எந்த பாவமும் செய்யலை என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் நிறைய குரான் ஓதுறேன் என்னை பொறுத்த மட்டும் நிறைய நான் இபாதத்துகளை செய்கிறேன் என்னை பொறுத்த மட்டும் நிறைய நான் தர்மம் எல்லாம் செய்கிறேன் நல்ல விஷயங்களை தான் நான் செய்கிறேனே என்ற ஒரு பிரமைப்பு ஒரு மனிதன்ட்ட வருகிறது என்று சொன்னான் சகோதரர்களே ஒரு மனிதர் தன்னை பற்றி மதிப்பீடு செய்கின்ற போது மனநிறைவு காண்றார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் ரசூ சொல்லா ஹுலேஸ்லம் அவர்கள் அதை எச்சரித்தாங்க நீங்கள் பாவம் செய்வதை நான் அஞ்சவில்லை பாவம் செய்யாமல் இருந்து பாவமே செய்யலேன்ற ஒரு மனசு உங்களிடம் வருமே உஜுப் என்று நபி சல்லாஹ் உலிசம் சொன்னார்கள் அதைத்தான் நான் அஞ்சுகிறேன் என்று ரசூ சல்லாஹ் உலிசம் சொன்னார்கள் சகோதரர்களே மார்க்க விஷயத்தில் நமக்கு ஒரு முழுமை பெறதாக ஒரு எண்ணம் அடுத்தவங்களை விட என்னை நான் பரிசுத்தப்படுத்துகிறேன் என்று சொன்னால் அது ஷெய்தானிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் அது உழுஜுபு அது மிகப்பெரிய ஆபத்தை நாம் செஞ்சிருக்கக்கூடிய நன்மைகளையெல்லாம் அழித்துவிடும் ரசூ சல்லா ஹுலே இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாரு மனிதர்கள்லாம் அழிந்து போய்விட்டார்கள் மிக மோசமானவர்களாக போய்விட்டார்கள் என்று சொல்றானோ அவன் தான் மனிதர்களிலே மிக மோசமானவன் சில ரசூ சல்லா ஹுலும் சொன்னார்கள் அப்போ சகோதரர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு முழுமைப்படுத்தல் ஒரு மனிதன்ட்ட வரக்கூடாது ஏன்னா ரசூல்லாவிட்டே அது வரலை நபி சல்லா ஹுலே இஸ்லாம் அவர்கள்ட்டே வரலை ரசூல் சல்லா ஹுலே இஸ்லாம் கூடுதலாக தன்னை குறைப்பட்ட அமைப்பில் தான் நான் அல்லாஹ் அல்லாஹுடன் அல்லா எனக்கு பாவம் பண்ணிப்பாரவங்க என்றும் அல்லாஹ் அதாவது ஒரு அல்லாவுக்கு நன்றி உடைய ஒரு அடியாடாக நான் இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் ரசூலுல்லாவுடைய இபாதத்துகளும் வணக்கங்களும் இருந்தன என்பதை பார்க்குறோம் நபி தோழர்களும் தங்களை குறைப்பட்டு கொண்டு தான் வணங்கியவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை பார்க்குறோம் தாங்கள் செஞ்ச நலமல்களில் முழுமையாக நம்ம இதெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சிட்டோம் இதெல்லாம் நம்ம தொப் லெவலில் உயர்ந்த லெவலில் போய்விட்டோம் என்ற ஒரு எண்ணம் நம்மக்கிட்ட வரும்னு சொன்னால் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அது ஷெய்தானுடைய ஒரு குணம் அது ஒரு மோமினிடம் வரக்கூடாது எப்படி இஸ்லாத்தை விட்டு தூரமாக்கி இஸ்லாம் அதாவது ஷெய்தான் நம்மை வழிகெடுப்பானோ மார்க்கம் என்ற பேரால் கூட ஈடு ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கு நிறைய தாவா காலத்தில் நிறைய அப்படிப்பட்ட முழுமை அடைந்த மனநிலையில் திரியக்கூடிய சகோதரர்களை பார்க்குறோம் நம்மை பொறுத்த மட்டும் நாங்கள் எல்லாத்துலேயுமே பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கிறோம் என்ற ஒரு மனநிலை ஒரு உண்மையான ஒரு இறை விசுவாசிக்கு மார்க்கத்தில் சிறந்த அறிவுள்ள ஒரு மனிதர்கிட்ட அது வரக்கூடாது அது வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவர் தன்னை அவசரமாக என்ன செஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அந்த மனநிலையிலிருந்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாவிடம் தௌபா செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நீங்கள் மனசில் பதிய வைக்க வேண்டும் ஏன்னா அந்த குறைப்பட்ட ஒரு எண்ணம் வருகின்ற போது தான் இந்த ரமதான் வருகிறது யா அல்லா இந்த நோம்பு மாதத்தில் நான் சென்ற மாதத்தை விட எல்லாவற்றிலும் என்னால் முடியுமான வரைக்கும் ஈடுபாட்டோடு செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் தான் வரும் என்பதை நம்ம மனசில் பதிய வைக்க வேண்டும் அன்பில்ல சகோதரர்களே ரசூலுல்லா சல்லா ஹுலேஸ்லம் அவர்கள் இந்த ரமதான் மாதத்தில் இபாதத்தை காட்டிய கரிசனையை போல நபி அவர்கள் கூடுதலாக ஈடுபாடு காட்டிய ஒன்றும் தூண்டிய ஒன்று தான் சதக்கா என்று சொல்லக்கூடிய தர்மம் மக்களுக்கு அள்ளி தர்மம் செய்வது அதாவது அதாவது தன்னிடம் எந்த அளவுக்கு சொத்து செல்வங்கள் இருக்கிறதோ சகோதரர்களே அதுக்கு ஏற்றவாறு உறவினர்கள் கஷ்டப்படக்கூடியவர்கள் நம்ம தர்மம் செய்கின்ற போது முற்படுத்த வேண்டும் உறவினர்களும் தான் அது இல்லாம கஷ்டப்படக்கூடிய சில மக்கள் பல மக்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹுத்தால் அல் குரானிலே ஒரு புதுமையான வறிய மக்களை பற்றி சொல்கிறான் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட மொ என்ன செய்யாது அவங்களோட வெளி தோற்றங்களில் எந்த வறுமையுடைய அடையாளமும் இருக்காது ஆனால் அவங்களுடைய முகத்தில் என்ன செய்யும் அந்த வறுமைக்கான அடையாளங்கள் இருக்கும் அவர்கள் மக்கள்கிட்ட என்ன செய்ய மாட்டாங்க தங்களோட தேவைகளை சொல்லி கேட்க மாட்டார்கள் தங்களோட வறுமையை சொல்லி நம்மகிட்ட இல்லை ஆனால் பார்க்கின்ற போது நல்ல முறையில் பேசக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் அவங்களோட உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் அவங்களுடைய சுய கௌரவத்தின் காரணமாக அதை மக்களிடம் வெளிக்காட்ட மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட பல தேவையுள்ள கஷ்டப்படக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் சகோதரர்களே அவங்களோட சுய கௌரவம் பாதிக்காத வகையில் அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு தர்மம் செய்யக்கூடிய அள்ளி அள்ளி தர்மம் செய்யக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த ரமதான் மாதம் இருக்கிறது ரசூ சல்லா ஹுலே இஸ்லாம் அவர்கள் கூடுதலாக ரமதானிலே தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே 
இதில் இன்னொரு விஷயம்தான் ரசூ சல்லாஹு அலிஸ்லாம் ரமலான் நினச்சினு சொன்னால் ரமலானுடைய கடைசி பத்தில் ஏழத்தி காஃபர் லைலத்துல் கதிர் இரவை அலையக்கூடிய அந்த அமைப்பிலும் ரமலான் பத்து வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரசூ சல்லாஹு அலிஸ்லாம் அவர்கள் தனது ஆடைகளை எல்லாம் இருக கட்டியவர்களாக வீட்டிலே உள்ள குடும்பத்தவர்களை எல்லாம் எழுப்பக்கூடியவர்களாகவும் இரவு நேரத்தை விழிப்பதன் மூலமாக அல்லாவை அதாவது வணங்கக்கூடியவர்களாகவும் விழித்து அல்லா இரவு தொழுகையை தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு வணங்கக்கூடியவர்களாகவும் ரசூலுல்லா இஸ்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் கழித்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்குறோம் இந்த இரவு வணக்கத்தை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் சகோதரர்களே இன்ன நாசியத்தை லெய்லி அசத்து வத்து அவங்க அக்குவம் கீழா ஏன் இரவு தொழுகை தேவை தெரியுமா அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இரவில் நம்ம நின்று தொழுவதன் மூலமாக உங்களுடைய அதாவது உங்களுடைய எட்டுக்களும் உங்களுடைய பேச்சுக்களும் உறுதியாக அதனால தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆரம்ப காலத்திலே இஸ்லாமிய படைகள் வெற்றி கொன்ற வெற்றியெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் சகோதரர்களே அவங்கள்ட்ட இருந்த படைப்பலம் என்பதுக்கு அப்பால் அவங்கள்ட்ட காணப்பட்ட அந்த ஈமானிய பலம் அந்த படைகள்ட்ட காணப்பட்ட அந்த ஈமானிய பலம் அந்த ஈமானிய பலம் அவங்கள்ட்ட எப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவ நாம் வந்து ரமலா வந்துச்சுன்னு சொன்னால் தான் இரவு தொழுகை நம்ம தொழுகிறோம் ஆனால் ரசூலுல்லாவுடைய வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் சஹாபாக்களுடைய வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் அந்த கியாமுல்லையில் என்று சொல்லக்கூடிய இரவு தொழுகை அவர்களுடைய பொதுவான ஒரு வளமையாக இருப்பதை பார்க்குறோம் யார் இந்த இரவு தொழுகையை பேணி வருகிறாரோ அவர்கிட்ட அவருடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹுத்தால் ஒரு நல்ல பறக்கத்தை செய்திருக்கிறான் அவருடைய சொல்லிலும் பேச்சிலும் ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு வெளிப்பாடு ஒரு உறுதி இருப்பதாக அல்லாஹுத்தாலா இந்த வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு சொல்கிறானா இல்லையா அப்போ அன்புள்ள சகோதரர்களே ரமலான் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் முழுமையான அமைப்பில் இந்த இரவு தொழுகைகளை பேணி பாதுகாத்து கொள்வதோடு அதிலும் குறிப்பாக இறுதி பத்து வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த இறுதி பத்து நாட்கள்லையும் கூடுதலாக அந்த லெயிலத்துல் கதிர் இரவை அடைந்து கொள்ளுகின்ற அமைப்பிலும் அது அல்லாமல் இறுதி பத்து நாட்களிலும் ரசூசல்லா ஹுலேசலம் சொன்ன ஏனைய சிறப்புகளை அடைகின்ற விதத்திலும் கழித்து கொள்வதற்கான பாக்கியத்தை அல்லாஹு தாலா நமக்கு தரணும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை நம்ம நமது மனசில் வள வைத்துக் கொள்ளணும் அடுத்தது சகோதரர்களே எல்லாவற்றுக்கு மேலாக இந்த ரமதான நம்ம கழிக்கின்ற சமயத்தில் அல்லாஹு தாலா நமக்கு செஞ்சிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அருள் தான் சகோதரர்களே நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த நாடு பிலாதுல் ஹரமைன் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு புனித தலங்களை உள்ளடக்கி இஸ்லாம் ஊற்றெடுத்த ஒரு நாட்டில் நம்ம இருக்கிறோம் நமது நாடுகளை விட இந்த நாட்டில் சகோதரர்களே தொழில் செய்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு தாலா வணங்கியிருப்பதை போல் ஒரு நல்ல இஸ்லாமிய சூழலை அல்லாஹு தாலா இந்த இடத்துல வழங்கியிருக்கிறான் எங்களை நாடுகளில் போல் இங்கே நாங்கள் நமது வணக்க வழிபாடுகளை மேற்கொள்வதற்கான இடைஞ்சல்கள் பெரும்பாலும் இல்லை ஏன்னா நமக்கு தொழில் முறையில் கூட என்ன செய்யப்படுகிறது இங்கே அதுக்கான சூழலும் எல்லா வகையிலையும் அதுக்கான சந்தர்ப்பங்களும் ஏற்படுத்தப்படுகிறது அப்போ சகோதரர்களை இது கூட அல்லாஹு தான் நமக்கு செஞ்சுருக்கக்கூடிய நியாமத் இதே சூழல் நமக்கு நமது நாட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னால் அங்கே நான் எங்கள தொழில் விஷயங்கள் எல்லாவற்றுக்கு மேலால் நம்ம பிஸியாகி சோழிகள்லாம் கூடின காரணத்தினால ரமதான சரியாக கழிக்க முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் அங்கே ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இங்கே அந்த சந்தர்ப்பம் இல்லை அல்லாஹ் தலா என்ன செய்கிறான் எல்லாவற்றிலும் எந்த பக்கம் போனாலும் மஸ்ஜிதுகள் எந்த பக்கம் போனாலும் இஸ்லாமிய நிலையங்கள் அதுக்கான சூழல் தொழுகையை நல்ல முறையில் நிறைவேற்றுவதற்கான அதாவது சூழலை பஸ் ஒரு மஸ்ஜிதுக்கு சென்றாலும் அதுக்கான நமக்கு எந்த விதமான அசௌகரியங்களும் வராத அமைப்பில் அல்லாஹு தாலா நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்திக்கிறான்னு சொன்னால் இதுவும் அல்லாஹு தாலா நமக்கு செஞ்ச பெரிய ஒரு நியாமத் அடுத்தது சகோதரர்களே இந்த நோன்பு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நோன்பு நபி சல்லாஹு அலி சமூக சொன்னார்கள் ரமதானிலே யார் உம்ரா செய்கிறாரோ அவர் என்னோடு செஞ்ச ஒரு ஹஜ்ஜுடைய அதுக்கு சமமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலி சமூகர் சொன்னார்கள் அப்போ இந்த ரமதானில் அல்லாஹு தாலா நமது நாடுகளில் இருந்து நம்ம உம்ரா செய்வதாக இருந்துன்னு சொன்னால் அதற்கான செலவு சிரமங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்போ நம்ம இந்த நாட்டில் இருக்கிறோம் ஒரு நம்ம செலவு போகிறதாக இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட சில தொகைகள் தான் நமக்கு போக போகிறது அது எல்லாவற்றுக்கு மேலால் இங்கே உள்ள ஏராளமான தவா நிலையங்கள்லையும் அல்லது இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களும் ஒன்று சேர்ந்து உம்ரா பயணங்களை மேற்கொள்ளுகின்ற சமயத்தில் இந்த ரமதானில் முடியுமான வரைக்கும் உம்ரா செய்வதற்கான நாலு வாரம் உம்ரா செய்ய முடியுமாக இருந்தாலும் அதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி உம்ராவை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் சுருக்கமாக சாரம்சமாக சொல்வதாக இருந்தால் சகோதரர்களே நாம் நமது குடும்பத்துக்காக உழைக்கிறோம் ச நமது சமூகத்துக்காக உழைக்கிறோம் நாட்டுக்காக வேண்டி உழைக்கிறோம் அந்த உழைப்புகள்லாம் அல்லாஹு தாலா நமக்கு பறக்க செய்கிறான் அது உண்மையிலே ஹலாலான முறையில் அந்த உழைப்புகள் இரு
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சகோதரர்களே நமக்கு என்ற ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது நாம் மௌத்தாயிட்டோம்னு சொன்னால் நமது கபருக்கு என்று சொல்லி நம்ம உழைக்க வேண்டியது அது இது போன்ற ரமதான் போன்ற இந்த மாதிரியான நல்ல மல்கள் செய்வதற்கான தருணத்தில் தான் நமக்கு அதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹுத்தால் ஏற்படுத்துகிறான் அடுத்த ரமதான் நமக்கு கிடைக்குமா அதுக்கு ஆரோக்கியத்தோடு நம்ம இருப்போமா அதுக்கு ஆரோக்கியம் எல்லாம் இருந்தாலும் அதுக்கான சூழல் நமக்கு கிடைக்குமா இந்த நாட்டில் நம்ம இருப்போமா என்பதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது அது அல்லாஹுத்தால் தான் அறிவார் எனவே சகோதரர்களே எல்லாத்துலேயுமே எப்படி எங்களோட பொருளாதாரத்தில் நம்ம கூடுதலாக நம்ம அப்டேட் ஆக வேண்டும் நமக்கு நிறைய எனது பொருளாதாரம் பெருக வேண்டும் எனது குடும்ப விஷயங்கள் ஏனைய விஷயங்கள் எல்லாம் பெருக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகிறோமோ நல்ல மல்கள் விஷயத்தில் நான் அதிகமாக செய்ய வேண்டும் அதே போன்ற எனது நன்மை தராசுகள் எனது மறுமைக்காக வேண்டி எனது கபருக்காக வேண்டி நான் கூடுதலாக நல்ல மல்கள் செய்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இதை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் சகோதரர்களே இதே மண்ணிலே நம்ம பார்க்குறோம் இதே சூழலில் இப்படிப்பட்ட மார்க்க சூழல் இருக்கக்கூடிய இந்த தேசத்திலும் கூட பல சில சரிக்காக்களுக்கு நம்ம செல்வோம்னு சொன்னால் அங்கேயும் முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய தாய் தந்தையருக்கு பிறந்திருக்கக்கூடிய பல சகோதரர்கள் இந்த ரமதானில் நோம்பு இல்லாதவர்களாக கியாமுல்லையில் தொழாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற செய்திகளை நமக்கு அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது கவலையான ஒரு செய்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் ஹுத்தால் அவர்களுக்கு அந்த தோபிக்கு செயலுன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலையும் அதுக்கான ஒரு மனநிலை அவங்கள்ட்ட வரலை நான் ஒரு முஸ்லீமாக இருந்து கொண்டு நோம்பு வைக்காதவனாக இருக்கிறேன் கேமலையில் தொழாதவனாக இருக்கிறேன் என்ற ஒரு எண்ணம் அவங்கள்ட்ட வரவில்லை என்று சொன்னால் அது மிகப்பெரிய ஒரு துரதிஷ்டம் அடுத்தது சகோதரர்களே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம இங்கே இருக்கின்ற சமயத் நோம்பு பிடிக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் கூட நோம்பு நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போல் நோம்பு நோற்ற நோம்பு நோற்ற அந்த நாளை கழிப்பதற்கு பாவமான இஸ்லாமிய விழுமியங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை ஈடுபடுத்தி ரமதானை கழிப்பதை போல நம்ம சில சகோதரர்களை பார்க்குறோம் ஆரம்ப அதாவது நோம்பு நோற்று சகரெல்லாம் சாப்பிட்டு என்ன செய்கிறார்கள் ஃபஜ்ரி தொலாமல் உறங்கக்கூடிய சகோதரர்கள்லாம் பார்க்குறோம் ஏன்னா அந்த நோம்பின் மூலமாக நடைமுறை ரீதியாக நம்ம உரக்கூடிய நிறைய தவறுகள் தப்புகள் இருப்பதை பார்க்குறோம் அதுதான் நான் இதை சுட்டி காட்டுகிறேன் நம்ம நோம்பு நோற்று சகோதரர்களே எதுக்கு நம்ம நோம்பு பிடிக்கணும் சகர் வேலையில் நம்ம எழும்பி அந்த சகர் நேரத்தை கூட பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா இந்த ரமதானை நமக்கு இஸ்திகாருக்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக ஆக்கியிருப்பதை போல தான் சகருடைய நேரத்தை பற்றி அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் ஒபில் அசாரிஹம் இஸ்தகபிரும் அந்த சகர் வேலையிலே மூமீன்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் சகர் வேலையிலே அவர்கள் இஸ்திகார் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் பாவமன்னிப்பு தேடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அப்போ அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கு அந்த நோம்பு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி எல்லாவற்றையுமே ஒரு அதை சௌகரியமாகவே நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் கொஞ்சம் கூட மசக்காக்கள் அசௌகரியங்களை நம்ம தாங்கிக்கொள்ளக்கூடாது என்ற ஒரு அமைப்பில் நம்ம வளர்ந்துட்டோம் சகோதரர்களே சில விஷயங்களை பொறுத்த மட்டும் சில அசௌகரியங்களை தாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் ரமதான் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன தான் இருந்தாலும் அதில் நம்ம என்ன அந்த நோம்பின் மூலமாக சகர் செய்வது என்பது அது ஒரு பரக்கத் அதுக்காக வழி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அடுத்த இஃப்தார் வருகின்ற வரைக்கும் நான் என்ன செய்யக்கூடாது அளவு கடந்து நான் அதில் சாப்பிட அதாவது சாப்பிட்டு நான் எனக்கு எந்த விதமான மசக்காவும் வரக்கூடாது என்ற அமைப்பில் நம்ம இருக்கக்கூடாது அது கொஞ்சமாக இருந்தாலும் என்ன செய்ய வேண்டும் அதில் ஒரு பறக்கத்து இருக்கிறது என்று நபி சல்லா ஹுலே சல்லம் சொன்னார்கள் அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும் ஏண்டிய மட்டுக்கும் அதை பிற்படுத்த வேண்டும் அது ஏன் பிற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான காரணங்களை நேரடியாக நபி சல்லா ஹுலே சலம் அவர்கள் சொல்லாவிட்டாலும் நம்ம நடைமுறை ரீதியாக பார்க்குறோம் முற்படுத்தி ஒருத்தர் சார் நல்ல என்ன செய்கிறாரு சாகர் செய்கிற அடிப்படையில் ஏராளமாக அவர் சாப்பிட்றாரு அது அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன ஃபஜ்ஜர் சலா அவருக்கு கிடைக்கிறதில்ல தூங்கிடுறார் அப்போ நான் நினைக்கிறேன் இவருக்கு நோம்பு பிடிக்கிறதுக்கான நன்மை கிடைக்கும் ஆனால் நோம்பு நோற்று அவருக்கு வந்த நோம்போடு அவர் அந்த ஃபஜ்ஜர் அவருக்கு தொலை முடியவில்லை என்று சொன்னார் அந்த சுபகு சலாத்தை ஜமாத்தோடு அவரால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்று சொன்னார் லுகர் சலாவை அவருக்கு ஜமாத்தோடு நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னார் அசர் சலாவ் அவருக்கு என்ன செய்யறா தூங்கி அப்படியே அசரையும் அவரால் ஜமாத்துக்கு நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் இந்த ஃபஜ் இந்த ரமதானில் ஐந்து நேர தொழுகி எங்களால் ஜமாத்தோட பள்ளிவாசலுக்கு சென்று நிறைவேற்ற முடியாது என்று சொன்னார் சகோதரர்களே நம்ம இந்த நோம்பாளியாக இருப்பதன் மூலமாக என்ன பிரயோசனம் என்பதை நானும் நீங்களும் நன் சுய விசாரணை செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே சகோதரர்களை சாரம்சமாக வருகின்ற இந்த ரமதான் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய ரசூலும் விரும்புகின்ற அமைப்பிலே கூடுதலாக இபாதத்து செய்யக்கூடிய ஒரு மாதமாக நம்மை நாம் பரிசோதனை செய்து சுய பரிசோதனை செஞ்சு இந்த ரமதானில் ஒரு சிறந்த பரிசுத
எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் என்னையும் உங்களை மாக்குவானாக கேட்கின்ற இந்த விஷயங்களை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் எனக்கும் உங்களுக்கும் தருவானாக ஹாதா மா ஐந்தி வல் அல் முந்தல்லா அக்குலு கௌலி ஹாதா அஸ்தாஃபுல்லாஹில் வலக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து